Это у нас матч 1-8 финала, причем уже второй матч этой серии. Три дня назад в Белгороде в первом матче убедительную победу одержали хозяева, обыграли динамовцев со счетом 3-0. Ну так как эта серия одной восьмой финала продолжается до двух побед, то динамовцам сегодня обязательно нужно побеждать. В случае поражения серия на этом закончится. И в четвертьфинал выйдет белгородская команда. С вами в эфире Николай Попов. И я с удовольствием представляю своего собеседника. Это заслуженный мастер спорта Дмитрий Фомин. Вот на ваш взгляд, Дмитрий, насколько сложна сегодня задача «Динамо»? Я бы хотел в первую очередь отметить, что встречи этих команд всегда вызывают огромный интерес зрителей. И все с нетерпением ждут сегодняшнего матча. Сложилась такая ситуация, что и первый матч все ждали с нетерпением, но он, к сожалению, прошел, ну, кому-то, к сожалению, кому-то к радости, он прошел под диктовку белгородской команды, и, в принципе, борьбы не получилось. И сегодня, я думаю, мы видим полный зал, и все болельщики надеются на то, что сегодня будет интересный зрелищный матч, и «Динамо» не позволит Белгороду такой легкой победы, которая позволила Белгороде. Но если вспоминать матч, который был сыгран три дня назад, то капитан «Динамовцев» Сергей Гранкин сказал, что чуть ли не основной причиной вот такого сокрушительного поражения была неудачная игра на приеме. Из-за этого, в общем-то, «Динамовцам» никак не получалось организовывать нормальные атаки. И вот по его мнению, по мнению капитана, это стало основной причиной Поражение. Значит, сегодня в этом компоненте надо прибавлять. Ну, я бы сказал так, что Сергей Гранкин капитан, и он основной связующий, и, естественно, его игра очень сильно зависит от приема. То есть это игрок такого плана, что когда мяч прилетает к сетке, он способен творить чудеса. Это мы все прекрасно знаем и видели. А если мяч вылетает за трехметровую зону, то, естественно, любой связующий имеет огромные проблемы, если у тебя нет нападающих, которые способны... Бороться против великолепного блока Белгорода, то, естественно, ты сразу начинаешь ощущать проблемы. И, естественно, белгородская команда очень хорошо подает. И это мы все прекрасно знаем. Там все шесть, шесть человек подают силовую подачу очень мощную. И, естественно, не принимают очень сложно с ними бороться. Ну вот матч начался, и вот сразу же... Заработал блок белгородской команды. Мы знаем, что белорусская команда укомплектована очень опытными игроками, очень сильными игроками. Поэтому «Динамо» сам нужно прилагать огромные усилия, чтобы, скажем, разрывать блок соперника и создавать такую комбинационную игру, которую мы привыкли видеть. Белгород делает все возможное, чтобы помешать этому. И совершенно никаких проблем Белгороду не доставляет. И подача динамовцев. Мы видели, что после приема атаковал Курдов и атаковал на групповом блоке. Можно было что-либо сделать. Дмитрий Мусерский сейчас на подаче, но не получается у него подача. И счет 2-2. Еще раз хотелось бы отметить, что, конечно, белгородская команда ко всем тем плюсам, что я назвал, и обладает мощной подачей, и от подачи очень многое зависит в этой команде. Мы видим, что буквально две подачи, уже две ошибки. Естественно, они будут пробовать выбивать соперника с приема, то, что мы уже говорили, чтобы как можно больше упростить игру «Динамо» и пользоваться здесь своим вторым козырем блоком. Проходит подача, и уже мы видим проблемы с приемом, и в данном случае, наверное, 50% везения было, что Курек без блока не мощно атаковал, а таким, скажем, накатом направил в центр площадки, и, и, и белгородцы не ожидали, что такой крутой атак. 
Счет равный. 3-3. И атака первым темпом удачная. Но вот очень здорово сейчас сумели принять и сразу же организовали мощную атаку. А кстати, вот Георг Грозер, девятый номер белгородцев, в первом матче был сам результативным. Он набрал 20 очков, 15 в атаке и 5 на блоке. Очень мощный игрок, мощного атакующего плана. И мы уже видели его чемпионата не раз отмечали что когда этот игрок начинает атаковать ему практически адресуются все передачи он чувствует себя в форме очень сложно с ним бороться это игрок который может атаковать как э, такие комбинационно быстрые так и высокие передачи то есть хочется еще сказать что в течение сезона произошли небольшие изменения у белгородцев Вместо пасующего иностранца был приобретен, вот сейчас находится игрок под номером 10, на подаче Дав центральный. И я бы сказал, что Сергей Гранкин, извините, Макаров почувствовал, почувствовал, что он основной пасующий, его игра наладилась, вошла более спокойное русло, и он сейчас... Очень хорошо чувствует своих партнеров и на площадке выполняет одну из основных ролей. То есть адресуя передачи практически любому, кто находится сейчас. Белгородцев мощные игроки я уже отвечал. И при пускай со сменой связки белгородская команда начала намного увереннее выглядеть на площадке и демонстрировать ту игру, которую они видели и ожидали. То есть появление Джастина Дафа, оно, в общем, пошло на пользу. Белгородцы. Очень пошло на пользу не, появление, не само появление Дафа, а, наверное, уже более четкое распределение ролей, когда э, связующий четко понял, что он основной связующий, никаких уже замен больше не будет. Это очень важный момент, когда в первую очередь, когда связка играет с холодной головой, когда связка уверен, что все зависит от него, и мы видим совершенно другой результат. Сейчас тоже не самый удачный прием в атаке Белгородца. И смотрите, был счет 5-5, вроде в равной шла борьба, и вот такой рывок перед первым техническим тайм-аутом. 8-5 уже ведут Белгородцы. Да, великолепный блок в исполнении Тараса Кхи. И вот сейчас доигровка. То есть все равно заметно, что Динамо имеет проблемы на приеме, и заметно, что... Наверное, четырех подач, которые были, перелетели на, эту, на сторону «Динамо». Три из них, вообще, как говорил Сергей Гранкин, без заводки, адресовались э, высокие передачи. Ну, а Белгородский блок очень сложно переиграть с высокими передачами. И сейчас вот последний мяч Круглов не стал рисковать, он перебросил надежду на то, что э, смогут, команда сможет организовать хороший блок и защиту. Но, к сожалению, Крозер пробил по линии, и мы видели очень мощно. Тройной блок не спас, не помню, что это надо. Закончился перерыв. Пока по настрою динамовцев, я бы не сказал, что они сейчас находятся в таком спокойном состоянии, когда могут оказывать серьезное сопротивление белгородцам. Белгородцы, напротив, чувствуют свою игру. Мы видим минимум ошибок, мощной атаки, контратаки, которые, в общем-то, застают Ростов Динамо. Посмотрите, опять же, Вновь блок с Ахтея, да, и Береж из двух атак практически. По-моему, это уже третье очко на блоке они да, набирают. Третье очко и третье очко через вторую зону. Вот, посмотрите, блок белгородцев просто не, не, не оставляет никаких шансов динамовским нападающим. Да, мощный рывок гостей. Они подряд выиграли 4 очка и такой вынужденный тайм-аут. Сразу же фактически после технического тайм-аута. Да, потому что такой, в принципе, наверное, такая атака, которая вот сейчас вторая уверенность, она психологически плохо влияет на команду. И Черепник берет перерыв, естественно, чтобы немножко как-то дать команде.
команде Остыть, если можно сказать, после этого эпизода и, и начать опять новую попытку для того, чтобы Сергей Макаров игру, да, в свою руку. Сергей Макаров продолжал подавать. И что, еще одна ошибка? Ошибка, да, ошибка. Не могут динамовцы выйти вот из этой череды ошибок и... И еще, ко всему прочему, белгородцы не пускают их э, своим блоком. Ну, вторая атака, в принципе, две передачи э, очень похожи. В первом случае Круглов ошибается, а во втором четко выполняет удар по линии. И подача переходит Динамо. Прервали они эту серию из пяти проигранных очков и 6-10. Но на приеме белгородцы действуют очень убедительно и уверенно. На приеме уверенно и в атаке уверенно, я бы сказал. Пока проблем не было и белгородцы а вот при этом счете, в принципе, небольшом они все съемы делают с первого мяча. А Динамо со первого мяча не удается снять. Первый съем, вы видели, первый прием, и сразу Бранкин задействует первый темп, который, пусть и на двойном блоке, но, в общем-то, уверенно забивает этот мяч. Конечно, стоит отметить, что у динамовцев есть определенная неуверенность. Они играют дома, они обязаны выиграть эту игру, и, соответственно, присутствует такой... Неуверенность на площадке, которая немножко сковывает действие. Это заметно, и заметно по первым вот мячам, которые динамовцы не могут просто войти в русло той игры, которая они, в которой они умеют играть. А белгородцы просто четко выполняют свои действия, четко, четко на приеме, четко Макаров разбрасывает передачи, и нападающий ни капли, ни грамма не задумываясь. Забивают эти мячи. Видите, есть такая неуверенность. Веришь, даже не бьет этот мяч. А перебрасывает двумя руками, хотя минимальная попытка, хотя бы изобразить, что он прыгает и замахивается, чтобы динамусы расположили в защите можно. В общем, не такой большой отрыв сейчас, 12-8, и при этом счете вполне реально э, навязать противнику свою игру и сравнять счет. Но, Но при этом побед... желательно и подавать, да? Ну, естественно, без подачи невозможно это сделать, ни при каких условиях. 13-8. Ах, какая подача. А при, вот, да, а при возврате такой подачи и становится еще сложнее, потому что действительно очень мощная подача. В принципе, попадает в игрока с курочкой, и он не может ее оставить в площадке. Это Георг Грозер у нас на подаче сейчас. Эйс, мы видели в его исполнении. Еще одна, Еще одна тоже. Да. Мне приходилось играть в этом зале, и я хочу сказать, что те игроки, которые приезжают сюда впервые, они... Имеют определенные проблемы с подачей, так как зал очень высокий, и ориентиры, они немножечко смещаются, смещаются да? да. И для того, чтобы привыкнуть, нужно какое-то время. Вот Грозер, который здесь наверняка играл не так много, в лучшем случае один раз, довольно-таки быстро вошел. И мы видели, какую сложную и мощную подачу он подавал. Да вот динамовцы два очка подряд набирают. 10-14. Конечно, они должны, против, динамовцы должны противопоставлять что-то белгородцам. Мы видели великолепный блок, и сразу вторым мячом Гроза ошибается. Потому что любой нападающий, который, который попадает в блок, следующий мяч начинает искать, как его обыграть. И, наверное, немножко рискует. Вот этот риск, он с 
складывается в то, что повышается количество ошибок. Сейчас Грозер уходил от блока и пробил вал. Но подача в виде делает свое дело. Подача делает свое дело. Сергей Титюхин выбивает с приема. Мяч перелетает на сторону Белгородцев с первого касания. Они организовывают четко свою контратаку и не упускают шанс сделать отрыв 16-10 и уйти на перерыв с отрывом 6 очков. Ну да, то есть держат так уверенно белгородцы свое преимущество. Да, белгородцы держат уверенно и вообще не, даже нет каких-то намеков на то, что динамовцы могут раскачать их на подаче, где-то на приеме, чтобы выбить с темповой игры и попробовать использовать свои сильные стороны, попробовать использовать блок, попробовать использовать защиту. Очень хорошо белгородцы доводят и... Макаров разбрасывает своим нападающим отличные передачи, которые борются на летящем блоке, что не вставляет для них труда. Ну, можно констатировать, что вот те проблемы, которые у «Динамовцев» были в Белгороде, они, в общем-то, остаются и здесь, в домашнем матче. Сейчас хороший момент показывали в замедленном действии, когда центральный «Динамовцы» просто не успевает добежать до края, и Тарас Фтей очень легко забивает в стык против э, связующего Сергея Гранкина и, и не успевающего центрального. То есть это те моменты, когда... То, о чем мы говорим, когда почему команде очень важен хороший прием. Хороший прием это уже залог, скажем, половины успеха. Связу, и дальше все зависит от связующего, от мастерства связующего. Сейчас не будет у меня ошибка такая детская, можно сказать, переходящий мяч. И Грозер, видно, хотел очень сильно ударить, не попал по мячу, и мяч улетел в ауту. Вот уже не первый раз проходит вот такая атака у команды из Белгорода. Сергей Макаров играет, можно сказать, классический прием, когда он отдает длинную сторону, там, где стоит Тарас Фей, заставляет перемещаться центрального динамовца. И Тарас Фей, в принципе, очень легко обыграет этот блок. Мы видели, даже не было касания на блок. При двойном блоке он довольно спокойно забил. А сейчас уже отличился Сергей Гранкин, который немножко перехитрил, перехитрил Тарас Ахтея. До этого мы говорили, что он много в стык и пуд забивал. И сейчас тоже а, Сергей а, вроде бы оставил также дырку между а, центральным блокирующим и в конце снес руки. И не дал Тарасу Ахтею забить в том направлении, в котором он а, последние сейчас несколько минут забивал. Ну что ж, такой некий рывок динамовцев мы наблюдаем. 13-17. Скажем, что вот этот блок одиночный Сергея Гранкина, он дал немножечко вдохновение такое, вдохновение в команду. И мы видим, что сразу моментально следующая контратака чудом спасает ее белгородцы. И Макаров делает ошибку, он делает передачу на эту на сторону динамов заканчивается переходящим мячом, который спокойно забивает игрок Динамо. И сразу, и сразу Борис Молчин берет перерыв. Естественно, чтобы этот импульс, который мы видели для себя создало Динамо, чтобы его, ну, если можно сказать, зародыши загубить и попытаться сразу снять этот мяч, чтобы Динамо не почувствовала какой-то своей игры, не почувствовала куража. Видите, приносит, приносит пользу этот тайм-аут. И как бы, можно сказать, потихонечку э, белгородцы пытаются погасить этот кураж. Ну что ж, тайм-аут был взят вовремя, да. И 18-13. Но никак не проходит у Вериша атаки через вторую зону. Посмотрите, Мусырский бросает э, первый темп и приходит сюда. И здесь уже выстраивают стенку, через, какой, через которую Вериш не может... Э, посмотрите, даже не успевал немножко Мусырский. Вериш был через линию и все равно Тарас Фтей не, давал, не дал ему перебить. В данном случае не поверил Тарас Фтей и Вериш 
более простым ударом выиграл очко, чем в предыдущем эпизоде. В принципе, эта замена нам напрашивалась, и вот мы видим, что он выходит на площадку Марки. Очевидно, все-таки уверен, что есть какие-то а, проблемы физические. Он очень долго лечился в этом году, имел проблемы а, какие-то со спиной. И, очевидно, я, не, я думаю, что все-таки он их не решил, потому что это не тот вереж, который мы видели в прошлом году. Потихонечку, посмотрите, на каждой подаче «Динамо» берет по одному очку, что позволяет им приближаться к белгородцам. И уже отрыв 4 очка. И тут же следует вот Маркину, ошибка. Да. Ошибка, очень много ошибок у «Динамо». И причем, причем не на той подаче, когда она летит и попадает в трос, звенит, как говорится. То есть, не очень мощная подача и ошибка. Не было риска и все равно ошибка. Возвращает Юрий Чередник Вериша. Все-таки это основной игрок, и он должен находиться на площадке. И мы видим, что сразу подача летит в него, и он отлично ее принимает. Динамо начинает чувствовать свою игру. Посмотрите, Гранкин несколько раз неудачно, вернее, он пасовал нормально, но неудачно атаки были из второй зоны, а сейчас они начинают проходить. Ну вот мы видим в игре ему Сейрского. Посмотрите, как он, в принципе, без особого напряжения. Передача была... Выполнен не совсем удобно, но со своей высоты. То есть он имел возможность приземлиться практически и все равно его атаковать этот мяч. 21-16. Мусерский на подаче. Очень опасная подача у Дима Мусерского. И мы видим, что спасает трос буквально динамовцев, чтобы эта подача не перелетела и не упала перед принимающим игроком. С высокой высоты он высоко он берет и летит она с высоты. Естественно, если он хорошо попадает, она становится как машина для очков. Он становится как машина для очков. Очень редко у него мы видим стабильную подачу, но когда видим, действительно, он очень много на ней выигрывает. Маут Динамо, но вот мы видим, что ближе, чем на 4 очка подтянуться Динамо своим соперникам не удается и вновь уже разница 6 очков 22-16 Гости близки к тому, чтобы выиграть первый сет Да, такое впечатление, что Белгород набирает 5-6 очков, имеет большой отрыв, потом немножечко расслабляется проигрывает 2 очка и опять Делает отрыв, Тут чтобы да, опять тебя. немножечко расслабиться. Да. Но во всяком случае это приводит к тому, что разница в 6 очков сохраняется. И вот еще одна прекрасная подача. Но на мой взгляд, пока Вериш не вошел в игру, э, за исключением приема, в нападении он, вот, наверное, показывает очень плохой процент. Потому что... Его не хватает. То есть должен быть лидер. Курык не выступает в лице лидера. Но это, эту роль выполнял Вериш, так как он уже не первый год играет за Динамо. А вот сегодня мы не видим из двух доигровщиков одного лидера. И еще Вериш допускает очень много ошибок. Поэтому ну, Гранкину, наверное, тяжело оперировать одним, одним кругловым диагональным игроком против команды Белгорода. Ну, очень сложно выиграть одним игроком. Вот великолепная сейчас передача, и Георг Грозер уже не первую атаку завершает мощным ударом. 23-17. 23-17, и этот отрыв очень комфортный для белгородцев, и в принципе им просто не ошибаться, и сет может остаться за ними. Да, аут... 
и сетбол. 24-17. Да, здесь такое впечатление, что блок был, потому что на самом деле так завалился Курек. И да, был блок. Второй да, судья показывает, что был блок. Все-таки задел да, мяч. Блок очень сложно было пролететь, потому что Курек не бил его на высоте. Он завалился и такой удар был невысоко на трос. Ну, поспешил я объявить о сетболе. Но вот он все-таки наступил, потому что ошибка на подаче и 24-18. Ну вот эти 6 очков, они как бы где-то с самого начала 5-6 очков додержали до конца сета. Это преимущество Белгородца. Конечно, с такой командой, как Белгород, Динамо, и, то есть позволять иметь преимущество в 6 очков, это непозволительная роскошь. И вот мы видим, что заканчивается сет 25-18. Динамосам нужно сейчас налаживать свою подачу в первую очередь и, конечно, искать возможность э, краям, э, в частности, Веришу и, Веришу и Курыку, э, оказывать помощь диагональному игроку. Тогда мы, может, увидим, как завершится борьба. 23 минуты продолжался этот сет, и выиграли его белгородцы 25-18. Привет, пап! Это тебе. Пап, смотри, это же кровь. Это может быть признаком проблем с деснами. Попробуй новый Колгейт Total Pro. Здоровье десен. Он борется с размножением бактерий и снижает кровоточивость десен до 88%. Видишь? Новый Колгейт Total Pro. Здоровье десен. 20 лет в России мы заботимся о ваших улыбках. Мам, поехали скорей! Опять в школу опоздаем! Современный рисунок протектора шин Кама Евро позволяет сохранить полный контроль над автомобилем на любом покрытии. Приехали. Это не наша мама. Зато школа наша. Шины Кама Евро. Единство безопасности и скорости. А ты чё? Слода бы съел. Съешь сникерс супер! Самый большой сникерс! Какие мне в этой жизни ничего не надо. Может быть, вы уже лучший в мире? Легенда номер 17. Тебя снова надо спасать. С 18 апреля в кино. Выбрав правильное оружие, можно выиграть самую сложную битву. Бритье против роста волос стало комфортным с Gillette Fusion Pro Glide. Благодаря микрорасческе, направляющей волоски к сверхтонким лезвиям. Прими вызов вместе с Fusion Pro Glide. Мобиль с душой. Возвращаемся во дворе спорта «Динамо». Завершился перерыв и сейчас начнется второй сет. Первые убедительно выиграли белгородцы 25-18. И, как сказал Дмитрий, действительно очень стабильно, стабильность отличает игру команды из Белгорода в этом первом сете. И пока «Динамовцам» не удается ничего противопоставить, в том числе и этой стабильности. Да, пока мы не видели борьбу. То есть мы не видели борьбу, когда команды борются и не отпускают друг друга на одно очко, на два или более. А в общем-то, как мы уже отмечали, что белгородцы выходят вперед на пять очков и на комфортной дистанции продержали весь сет. Динамовцам нужно сейчас, наверное, убрать свои ошибки. Может быть, действительно рисковать побольше на подаче и, вот как в данном случае, пытаться... Но только нам не против Тютюхина. Пытаться выбить с приема и с высоких передач пытаться отработать блоком и защита. В данном случае Тютюхин очень четко произвел нападающий удар по рукам. И фактически мяч улетел за пределы площадки, не, не дав защитникам никаких шансов подбить его. Дмитрий Мусерский на подаче, но не получилось. 1-1 во втором сете. Ну, в общем, в «Динамо» есть игроки, которые могут навязать белгородцам 
борьбу и которые могут доказать, что они выступают очень сильно. Я уже отмечал, что в этом сезоне у «Динамо» как-то не получается такой стабильной игры. И команда играет с качками, либо демонстрирует очень хорошую игру, либо какой-то провал у них происходит, и они просто не могут поймать свою игру. Мне приходилось наблюдать здесь игру против итальянской команды, против одной из лучших команд, скажем, на сегодняшний день. И «Динамосы» противопоставили очень мощную игру, ничего они не могли сделать в Москве, проиграли 3-2. И в ответ на матч «Динамосы» выиграли золотой сет и прошли дальше на стадию Лиги Чемпионов. Но на сегодняшний день я скажу так, что та команда, которая играла против Трента, совершенно не, по, не похожа на эту команду, которая сегодня играет против э, Белгорода. У «Динамовцев» есть еще время, конечно, и я хочу, чтобы я ошибся, и мы увидели ту борьбу, которую они умеют навязывать. Пока белгородцы уверенно во всех элементах переигрывают «Динамовцев». Ну вот мы видели Эйс в исполнении Георга Грозера. Он, и, как и в первом матче, самый результативный пока игрок гостей. И видели, как он завершал сейчас э, последний розыгрыш. Но вот сейчас э, не получилась у него подача. Но тем не менее, два очка на его подаче белгородцы набирают. Да, и опять 4-2 впереди Белгород. В общем-то, без таких видимых усилий они делают уже два очка отрыва. Должны динамовцы как-то поставить в тупик белгородцев какими-то своими действиями. Да, да он не просто действует и, в общем, не... Белгород не имеет... Никаких проблем. Даже вот сейчас э, отведенного мяча, с высокого мяча Титюхин нападает против двойного блока. И мяч э, падает в площадку, не касаясь ни блока, ни защитника. Но это в современном волейболе случается довольно редко, потому что с высоких передач очень четко отрабатывает блок. И если мяч пролетает мимо блока, обязательно должен попасть защитника. С быстрых передач это сделать, конечно, сложнее. А вот с высоких... С высоких это вполне по силам Динамо. Касание сетки фиксирует арбитр. Была вот такая быстрая сейчас передача. Противоположно тому, что я говорил, Гранкин отдал четвертую зону очень быструю передачу. И мы видели, что белгородцы, не успевая, коснулись сетки, а это ошибка волейболи. И предоставляется возможность динамцев подавать. И пытаться как-то зацепиться. Вот блок. Хороший блок Вериша. Вот эти маленькие моменты позволят навязать борьбу Динамосов. И мы увидим действительно интересный волейбол, когда и белгородцы начнут иметь какие-то проблемы и задумываться, каким образом можно обыграть Динамо. Вот выбивают потихоньку. Выбивает Динамо. Да, ну, вот это вообще непростительно. Причем второй мяч в этом сете падает непростительно просто. Мы видели перед этим, когда Грозер э, накатом таким по линии застал врасплох Вериша. А сейчас, посмотрите, э, теоретически здесь не только диагонально, а все три, три игрока должны падать за этим мячом, а идет один диагональный. События, но мне кажется, немножечко белгородцы сбавили темп, что может для них печально кончиться, потому что динамовцы сейчас налаживают взаимодействие, и то, что я говорил, нехватку взаимодействия с Веришем в первом сете. Вот во втором Гранкин пытается его задействовать два раза в атаке, два раза у него проходит успешная атака быстрая с края. И у Круглова сейчас... Неплохая атака, но Сергей Титукин блестяще играет в защиту, достает этот мяч. Ну вот уже более-менее похоже на волейбол. Посмотрите, интересные моменты завязываются. Ни одна из команд э, просто так не хочет уступать. И Курык тоже, посмотрите, атаковал, рисковал и буквально какие-то миллиметры попал в вау. Первый перерыв 8-5. 
кстати, и в первом сете тоже такой же счет был. Ну, борьба уже видно, Белгорода. борьба, видно, что ни одна из команд сейчас вот не рискует. Последний игровой момент, ни одна из команд не хотела рисковать. И уже на второй заигровке, на, даже на третий, Курек, он все-таки рискнул. Довольно сложный нападающий удар с четвертой зоны. Задняя линия выполняла, мы видим, что немножечко мяч не попал в площадку. В данном случае, наверное, динамовцы должны рисковать больше, потому что они проигрывают 1-0 по играм и 1-0 по партиям. Для того, чтобы продолжить борьбу, им необходимо навязывать свою игру и необходимо сегодня выигрывать. Мы ведь уже говорили, что серия длится до двух побед и для белгородцев, белгородцев вполне устраивает такой счет. И такое течение вообще этого матча. Ну вот, несмотря на то, что динамовцы вроде бы прибавили во втором сете, но э, по счету, в общем-то, это не, не отражается. Они по-прежнему уступают, э, правда, три очка, но счет 8-5. Белгород Здесь, впереди. Несмотря на счет, тут, конечно, в первую очередь необходимо наладить взаимодействие, чтобы... Сергей Гранкин почувствовал своих нападающих. Тогда завершится игра, и счет он отразится на табло. В данном случае белгородцы очень четко отрабатывают в защите. Мы видели, как на одиночном блоке Круглов нападал, и Тюкин достал этот мяч. Что выбивает, в принципе, динамцы из колеи. Они вроде начинают немножечко становиться на ноги, чувствовать свою игру, но такая защита, она буквально убивает из колеи. Сейчас заставляют белгородцев ошибаться. Вот, вот э... Мусерский сейчас в атаке ошибся. Не так часто мы его видим сегодня в атаке. И вот одна из его атак, видите. Одна из его атак, которая, которая мяч попал в ау. Вот и было. Мы видим, что уже проблемы с передачей возникают и у Макарова. Он, отведенная передача, была не очень хороший прием, отведенная передача, и Грозеру ничего не оставалось, как отыгрываться от блока. А так как мяч был далеко от сетки, естественно, он э, не мог спрогнозировать хороший отскок, и мяч отскочил, отскочил от блока под ноги, его не подстраховали. Тем не менее, динамовцы сумели взять три очка подряд. Смотрим, как сейчас отреагирует Белгород на этот рывок «Динамо». Мяч в площадке. 9-9. Пока белгородцы на самом деле не используют свое преимущество и э, позволяют «Динамо» выползать из той ямы, в которой они оказались. Э, на самом деле, мне кажется, что белгородцам нужно было наоборот усиливать темп сейчас и как говорят в волейболе, не дать поднять головы сопернику. А в данном случае, посмотрите, они перестраховываются в каких-то моментах, что дает возможность вот так нужно забивать, чтобы соперник ничего не мог думать, где-то э, позволить себя переиграть. Закончу мысль, что белгородцы не полную силу играют и дают возможность динамовцам почувствовать свою игру. Это в волейболе обычно может печально заканчиваться, потому что команда, которая поймает игру, ее очень сложно остановить. Могу сказать на примере нашей сборной на Олимпийских играх, когда мы поймали свою игру, и никакие бразильцы нам были не страшны. Да, это, конечно, надолго запомнится то, что было в финале Олимпиады. Историческое его все-то событие. Но вот сейчас Мусерский. Мусерский погасил, погасил этот, скажем, неплохой отрезок игры «Динамо». Но вот нестабильно у него подача. У него, если, она, если он стабильно, вернее, если он хорошо подбрасывает и хорошо попадает, как в предыдущем эпизоде, то у принимающих очень мало шансов подбить этот мяч. Если мяч не летит прямо в принимающего, то практически всегда оказывается из. Ну, Большой риск, естественно, большой процент ошибок, что не позволяет ему стабильно подавать. Вот уже который раз мы видим эту мощную атаку, которую завершает Сергей Титюхин из этой зоны. Очень неплохо он выглядит. Хочу отметить, что сегодня он, если бы у нас был, наверное, скаут, который делает скаутмен, и как 
правильно, статистики всех команд. Я думаю, Сергей сегодня показывает очень высокий процент. Очень высокий процент и практически все атаки его выигрышны. тоже не раскрывается в полную силу. Если мы помним того Курок, который играл за сборную Польши, конечно, он в Динамо немножечко потерялся и не может найти свою игру. Вот. Это, наверное, тот человек, который должен быть лидером своей команды. Но он не может найти как-то взаимодействие со связующим или просто потерялся. Может быть, он не выезжал за границу. Я еще тоже могу как бы такой вариант рассмотреть, что он первый раз выехал за границу, и для него чужие условия, может быть, оказывают такое давление, что он не показывает той игры, которую вот мы видели э, за сборную Польши, он демонстрировал на протяжении нескольких лет. Ну вот подряд трижды не удается подать ни хозяевам, ни гостям. Три э, подачи в сетку мы с вами наблюдали. Здесь какая-то ошибка была, судья не заметил, потому что антенна качается. Либо мяч попал, либо кто-то кто руками за нее зацепился. Но оканч... оканчивается, эпиз... вот, оканчивается эпизод тем, что второй раз Круглов попадает в блок. Но динамовцы предъявляют какие-то претензии. На самом деле, мне кажется, вот, типа рукой кто-то задел антенну. Это уже концовка эпизода, когда Круглов попал в блок. Неожиданно было решение Сергея Гранкина. 13-15. Все равно Белгород держит на расстоянии. Все равно пока идет второй сет, динамовцы еще не вели ни разу в этом матче. И это, ну, наверное, печально для них, так как в первую очередь они должны демонстрировать игру и они должны демонстрировать характер. Потому что я повторюсь, что эта игра может быть для них последней за борьбу, за борьбу за призовые места в этом чемпионате. Чемпионат, естественно, будет не последний, потому что проигравшая команда выбывает и играет в плей-аут. То есть за, за, за место, которое позволяет остаться в Суперлиге. Ну, естественно, Динамо это не грозит, есть другие претенденты на вылет, но такому титулованному клубу, как Динамо, конечно, будет не совсем приятно участвовать в этом матче. Пытается Юрий Чередник как-то сидеть уверенность своих партнеров. Мы видим, что обсуждают моменты, что-то немножечко не получается, но в первую очередь, мне кажется, нужно в данном случае проявить характер. Проявить характер и показать зубы, как мы говорим, чтобы ну, завязалась так... игра. Завязалась игра и смогли... Ну динам... вот игра завязалась, а динамовцы трижды не смогли подать. Три э, не, неудачные подачи мы видели. Подряд причем. Ну, Такой к момент. К сожалению, это демонстрирует состояние на сегодняшний момент. И оно... Оно проявляется не только в ошибках, но вот и в подаче, которую не подают действительно. В очень важные моменты, когда практически достали. Не подают подачи, посмотрите, делают сразу ошибку в нападении. И в принципе казалось, что Белгород э, находится в одном шаге от того, что... Вернее, Динамо находится в одном шаге от того, чтобы догнать Белгород. И перерыв мы видим 4 очка разницы. Это что, подряд второй тайм-аут у «Динамо»? Нет, первый раз был а, при счете 16 технически, а сейчас а, Юрий ну Чередник да, взял уже свой перерыв. Да. Технического тайм-аута практически сразу же тайм Ну, ищет варианты Юрий Чередник, он пытается как-то поломать эту игру все-таки а, какими-то своими тренерскими действиями, решениями. Он пытается изменить ход игры и попробовать, попробовать что-то изменить. Ну вот хотя бы 
изменил хотя бы тем, что Макаров после перерыва не подал. То есть тайм-аут оправдал себя. Да, да, да. Уже э, какой-то позитивный момент в этом перерыве был. 14-17. Ну вот нет взаимодействия Агранкина и Курока. Посмотрите, вроде бы и неплохая передача, а Курок она неудобна. А у Макарова есть взаимодействие и очень неплохое с первым темпом. Вот Дмитрий Мурсерский, тот Дмитрий Мурсерский, которого боя... боится любой соперник. Посмотрите, здесь практически бессилен что-либо сделать кривец, прыгая на блок. Обыгрывает, просто не моргнув глазом Дмитрий этот блок. То есть, когда он в такой ситуации получает мяч, то ситуация для соперника просто безнадежная. Да, я уже как-то отмечал, что на самом деле э, для Дмитрия один блок это не помеха. И если летит хороший прием и отдавать ему передачу все время, он, мне кажется, все время будет забивать. Главное попасть ему передачу. Он все-таки высокий игрок, и здесь пасующ имеет определенные проблемы, что э, попасть вот именно этот метр, который ему удобный. Все другие играют а, более низкую передачу. И, конечно, те связующие, которые находят Дмитрия, они а, создают огромное неудобство сопернику тем, что они адресуют передачу первому темпу. Вот посмотрите сейчас, но сейчас он долго держал, и передача была не совсем удобная. Чербинин просто пристроился, и он сам попал ему в руку. Тем не менее, берут очередное очко белгородцы, белгородцы и 19-15. Берут, и такое впечатление, что они не прилагают, опять же, повторюсь, не прилагают особых усилий. Посмотрите. В общем-то, простая передача Хорек позволяет пробить Грозеру практически в центр площадки со своими руками. Но это ну, ошибка на блоке, которая, даже так, вселяет уверенность белгородских игроков. Так, не очень сильно напрягаясь, но видим, что белгородцы опять ведут 4 очка, 3 очка в данном случае, и держат э, игру под своим контролем. Второй сет идет под диктовку белгородской команды, причем белгородская команда не проявляет сверхусилий для того, чтобы иметь преимущество в 3-4 очка. Самоотверженная игра в защите у гостей. Интересный эпизод. Интересный эпизод. Да. И обратите внимание, динамовцы были без связующего, и Щербинин, в принципе, не нашел другого варианта, как перебросить этот мяч, а его ожидал Белгородский блок. Видите, сейчас вот повтор. Немножечко плохая доводка, и он не выполняет передачу, а пытается сам выиграть, но... Здесь его ждал белгородский блок и довольно-таки уверенно заблокировал его спрос. Семнадцать двадцать. Ну вот немножко выбили с приема. Просит, веришь, очевидно, просмотр, потому что показалось ему, что было поле. Но мне показалось, что было. Может быть, касание было у Сергея Чутюхина. Нет, поле. Здесь вот поэтому поле. Судья показала, вот сейчас вынесет вердикт арбитр, который просмотрит мяч в замедленном повторе. И действительно укажет, где приземлился мяч. Мяч приземлился в площадке, и мы видим, что запрос Вериша принес результат, и действительно мяч Динамо выиграла в этом эпизоде. Но это важное очко, потому что счет стал 18-20, и шансы Динамовцы сохраняют. Атака в исполнении 
Георга Грозера. Остаются, остаются э, Полтавский и Безруких на площадке. Была произведена в Динамце двойная замена в концовке этого сета. И вот мы видим, что Семен Полтавский остался. А Юрий Чередник решил, что лучше заканчивать в таком составе. Ну вот подача Тетюхина, наверное, окончательно расстроила все планы. Все эти планы, которые строил Юрий Чередник. И опять отрыв 4 очка. 22 18. И это довольно-таки серьезное преимущество в концовке партии. Юрий Чередник берет перерыв. Да, вовремя очень Тетюхин подает подачу на вылет. 22-18. Можно что-то в такой ситуации еще исправить? Реально, конечно, 4 очка, если сейчас будет съем, 3 очка больны, реально. Но здесь, я опять же повторю, здесь нужно проявить характер. И кто-то из команды должен взять игру на себя. Мы видим, что в «Динамо» пока нет человека, который бы взял игру на себя и в сложные моменты бы отыгрывал все мячи. В данном случае, для того, чтобы переломить что-то, нужно, естественно, сейчас в первую очередь сделать съем, и во второй рисковать нападать. Мы видим обратную замену, выходит Гранкин и прогноз на площадку, что в данном случае более разумно, и основным составом «Динамо» будет заканчивать этот сет. Опять же, нужно... сейчас момент риска настал, и в данном случае... В первую очередь нужно сниматься, что делает Тютюхин за командой «Динамо». И сейчас а, а, выходит на подачу Сербини не самый сильный подающий, но все равно нужно рисковать на подаче и заставить белгородцев выбивать мяч над собой и бороться против тройного блока. Вот, уже первое сделали. И теперь организовать блок защиты. Сделали второе, но Круглов, к сожалению, простой мяч доводит на сетку, и Гранкин касается сетку, сетки, пытаясь его опередить. Вот эти маленькие ошибки, которые сегодня, помимо всего прочего, дают разницу между Динамо и Белгором. Белгород сделает меньше таких простых ошибок, когда мяч перелетает, его нужно подбить. Подбить четко и организовать контратаку. Белгород подбивает и организует, а у Динамо постоянно... Как я уже отмечал в, первых, в начале сета, простые мячи падали, сейчас простые мячи доводятся на сет. Очень хорошая атака и 20-23. Сергей Гранкин умеет подавать, мы знаем, что он и силовой неплохо подает, и укороченную. Были моменты, когда он укороченной своей подачи выигрывал. Ну, сейчас очко на подаче просто необходимо динамовцам. Потому что других Конечно, вариантов уже, пожалуй, нет. Ну, там простую подачу подает на Сергея Тетюхина. Не, вот... лучший, не лучший выбор. Не лучший выбор. И Макаров использует свою палочку-выручалочку Дмитрия Мусырского, который при таком приеме, очевидно, наверное, близится к 100% своей атаки. Очень сложно его закрыть, когда мяч прилетает из к сетке и ему адресуется передача. Сетбол у гостей. И вот есть шанс завершить этот второй сет. Нет, не получилось. Не рискует. Тройной блок. Не рискует Грозер. Мяч в площадке. Один сетбол отыгран. Странно, что игроки спорят, а не просят сделать повтор. Есть же возможность, тем более, что... Нет, попросили повтор. Попросили повтор. И сейчас... Сейчас второй раз мы посмотрим, кто оказался прав. Ну вот я так понял по жесту арбитры, что все-таки был мяч в поле. Ну, они сейчас просмотрят и здесь, я думаю, что сомнений уже не оставят. Очень неплохое нововведение, которое все отметет сейчас лишние разговоры, лишние споры. И чтобы доказать свою правоту, достаточно заказать видеопавку. Но в данном случае, посмотрите, в данном случае команда Белгорода заказывала повтор, и этот повтор доказал, что арбитры были правы и очень четко зафиксировали попадание площадков, попадание мяча в поле. Геннадий Шипулин взял перерыв. В общем, 20. 
21-24. Пока не видно какой-то угрозы для белгородской команды, но имея перерыв, Геннадий Шипулин решил им воспользоваться для того, чтобы сбить немножечко игрока, да, и немножечко, соперника да, немножечко дать э, успокоиться может быть, после того момента спорного, который тем более, что да, динамовцам сейчас надо набирать три очка на своей подаче. Задача архи сложная. Задача сложная и была проведена замена. Маркин вышел на подачу, который должен в принципе рисковать. А мы знаем, чем выше риск, тем больше шанс ошибиться. Очень хорошо выполняет подачу. Вот опять, опять хочу повториться, что мелочи Динамо не позволяют реализовать те неплохие моменты, которые у них появляются. В данном случае Грамки не должен был подбивать этот мяч, а он его подбил, и команда осталась без связи. Ну, в смысле, Грамкин подбил, и второе касание уже делал несвязующий, что уже является на самом деле ошибкой. Правильно, арбитры зафиксировали, касание было у Либера, не на блоке, а у Либера, и 22-24 уже не совсем приятный момент для белгородской команды. Да, два подряд очка на своей подаче набирает Динамовцы 20 23-24. 23-24 и второй перерыв использует Геннадий Шипулин, потому что сейчас действительно настал горячий момент. И сейчас действительно Марки неплохо подает, застает врасплох принимающих Белгорода. И посмотрите, момент истины. Тарас Птей нападает высокую передачу, пытается... Пытается зацепить блок, у него не получается. Мяч улетает в аут, счет 23-24. На подаче Динамо и Сергей Макаров должен искать варианты, как его игроки смогут забить этот 25-й мяч. Как он может переиграть в данном случае блокирующих Динамо. Интересный момент, посмотрим, что получится. Практически выбивают с приема, посмотрите, основной нападающий второй раз Грозер и со второго раза, со второго раза Грозер забивает. 25-23, 2-0. У Динамо остается еще меньше шансов для того, чтобы продлить серию матчей за выход в 1-4 финала. Охраняет грязь и глубоко очищает кожу головы. Перхоти нет. Новый Клия Витабы для мужчин глубокое очищение. Деловая или романтичная. Весна может быть такой же разной, как и одежда Остин. Остин подойдет тебе на каждый день весны. Даже на такой. Остин. Одежда на каждый день. Слушай, обед закончился, и между нами тоже все кончено. Э, подожди, ты что, ты, ты нас бросаешь? Может, договариваться. Помню, никакой привязанности, поели и разбежались. Но я-то думал, что мы еще долго будем... Не усложняй. А я возьму и не уйду. Скажи прощай остаткам еды. Вот и слава. Для здоровья зубов ешь, пей, жуй, орбит. Космическая академия Аксап.
завершается перерыв между вторым и третьим сетами. И теперь любой сет может стать последним не только в матче, но и во всей этой серии. Вот несмотря на то, что, конечно, во втором сете борьба была более упорной, но тем не менее ни разу даже не вели динамовцы в этом втором сете. И, в общем-то, счет был 24-21. Ни разу не вели, но в концовке имели шанс, в принципе, имели даже доигровку, чтобы сравнять счет. Очень сложная задача сейчас стоит перед «Динамо», очень сложная. Проигрывать 0-1 по матчам и проигрывать 0-2 по сетам у себя дома. Эта задача сложная, и для того, чтобы ее выполнить, им нужно сейчас прилагать максимальные усилия. Скажу, что задача вполне выполнимая для такой команды, как «Динамо». Хотя сегодня они играют со своим, можно так сказать, вечным соперником, с локомотивом Белогория, который, в свою очередь, не очень хочет позволять им выполнять эту задачу. И мы видим, что начался третий сет. И надеемся, что обе команды будут стараться решить свои задачи, и мы увидим хорошего волейбол. Ну, во всяком случае, «Динамовцы» повели <смех> в этом третьем сете. Но вот как долго будет продолжаться преимущество и... Мусырский практически с места. <смех> практически с места ему адресуется передача, и он, не задумываясь, забивает этот мяч в пол. А очень сложно центральным блокирующим бороться против Дима, посмотрите. Не успевает не переместиться, не выбрать правильную позицию. Летит моментально к нему передача в его направлении, и он ее атакует. Мощнейшая подача, посмотрите. Помимо того, что она сильно летит, она еще летит в неудобную зону. Я думаю, что из 10 подач, которые летят вот в этом направлении, в угол первой зоны, они, наверное, 8 точно упадут. И в данном случае даже Либера, опытный игрок, который находится на площадке для того, чтобы принимать и играть защиту, не справляется с этим приемом. Ну вот Мусерский сразу же 2 очка набирает э, в этом третьем сете в атаке и на подаче. Видим изменения в составе динамовцев. На площадку не вышел Курык, его заменил 10 номер Маркин. Посмотрим, насколько позволит команде «Динамо» изменить рисунок игры, изменить ход игры. Юрий Череник пытается сделать какие-то изменения, пытается как-то повлиять на, повлиять на исход матча. Сделал замену и счет 3-2 Белогория впереди. Сейчас опять был спорный момент. Думали делать просмотр или не делать. Но очевидно при счете 3-2 рановато делать просмотр. И отказалась Динамо от просмотра. Много ошибок. И посмотрите, вот в общем-то безобидная ситуация. Сейчас Круглов атакует вау. Нельзя Динамо там ошибаться, потому что... Счет опять начинает э, расти, и расти не в пользу «Динамо», а в пользу «Белогория», который, в принципе, такой исход событий вполне устраивает. И блок гостей работает 5-2. Да, тоже начало этого третьего сета. Пока никакого перелома, похоже, не предвещает. Так, 2 и я не вижу тоже в игре «Динамовцев» той искорки, которая позволила бы возгореться пламенью. То есть э, они все равно находятся в таком состоянии, что позволяют э, локомотиву перебрасывать двумя руками и все равно проигрывают эту доигру. Юрий Чередник берет перерыв и пытается еще внести какие-то коллективы в исход матча пытается что-то подсказать но мы видим что опять белгород впереди и опять впереди на три очка ждут зрители 
Динамовский от Динамо всплеска, наверное. И я думаю, готовы помочь Динамовцам, если они сейчас заиграют и попытаются навязать борьбу Белгороду. Но видите, пока не получается. Даже такой простой переброс с места задней линии Хтея застает врасплох динамовских защитников. Да, и 6-2 уже. 6-2. 6-2, и белгородцы уверенно лидируют, диктуют в этом матче свою линию. Посмотрите, подают, как мощно подает Гроза сейчас. Маркин взял на себя игру и, посмотрите, отыгрывается от блока. Очень сложно мяч в задней линии, отыгрывается от блока. Белгородцы диктуют сейчас ход матча, они держат э, в своих руках инициативу. И посмотрите, так, можно сказать, не особо напрягаясь, они все равно впереди. И все равно эти три очка, которые постоянно держат э, в отрыве от динамовцев и не позволяют им приблизиться. Даже сравнять счет. Сильно повели при счете 1-0 динамовцы. И вот э, это преимущество сразу растаяло. И мы видим, что при подаче Сергея Титюхина 7-3 в пользу Белогория. И мы знаем, что Сергей может очень мощно подавать, что он и делает. Справляется с приемом динамовцы и первым темпом Чербинин забивает. Сложный мяч, но забивает, молодец. Отыгрывает подачу и очко для своей команды. Тараскей попадает в антенну. Для меня немножко странно, что очень много подач адресуется в зону, где принимает Сергей Тютюхин. А, то есть человек, который стоит на приеме как камень, и очень сложно раскачать. А Динамосы почему-то адресуют большее количество подач именно в него. А смотрите, еще одна подача и опять в него. То есть заканчивается тем, что он доводит практически 100%. Ну вот какое-то уже дежавю своеобразное. 8-5. Во всех сетах счет один и тот же перед первым перерывом техническим. 8-5. Также вели белгородцы и в первом сете, и во втором. Интересный момент сейчас был. Кто-то наступил к ревцу на ногу, а он схватился за сетку и предъявляет претензии сопернику, что... Но, может быть, был заступ какой-то, но все равно на ногу наступил. Можно было не хвататься за сетку и не проигрывать так легко это очко. Ну вот мы помним, что во втором сете при таком счете после перерыва технического «Динамо» сам удалось взять подряд три очка, сравнять счеты и, в общем-то, завязать борьбу, которая была до самого конца этого второго сета. Вот как сейчас будет? Но «Динамовцы» могут. Они способны играть хорошо. Я уже говорил в этом репортаже, что были матчи, когда они демонстрировали а, сумасшедшую по а, качеству, сумасшедшую, сумасшедшую красивую игру по технике. Но сегодня, очевидно, есть какие-то проблемы, которые не позволяют им расслабленно играть. И мы видим, что очень много ошибок. Мы видим, что много не э, мечей, которые связка не взаимодействуют с нападающими. Просто так это не происходит. Поэтому здесь э, тренерскому составу, наверное, нужно искать э, где-то причину, по какой причине вот именно в данном э, очень важном матче команда не может найти своей игры. Посмотрите, даже сейчас э, при счете, при котором нужно максимально сконцентрироваться, делать как можно меньше ошибок после перерыва. Сразу первое, что мы видим, это ошибка. Но не, не, не могут э, «Динамовцы» выиграть против такой команды, как «Белгород», против таких опытных игроков, делая большое количество ошибок. В принципе, для «Белгородцев» э, это неплохо, если «Динамовцы» будут сниматься через раз. Они ведут, у них есть отрыв, и через раз это их вполне устраивает. Черт только растет. Ну да, свои очки на своей подаче они так, периодически набирают. И смотрите, опять подача, опять Тетюхин. В данном случае Грозер попадает в трос. 7-9. И Гранкин будет подавать. 
хорошая подача. Хорошая. Между двумя игроками очень сложная была. И только, наверное, опыт Тетюхина позволил, позволил ему оставить этот мяч в игре. Сейчас очень хорошее взаимодействие. Очень, наверное, больше чутье Гранки продемонстрировал, отдав доигровки первому темпу, которого не ждали этого первого темпа. И он вывел своего рука без блока. Конечно, очень талантливый, связующий Сергей Гранкин. Я хочу отметить, что он может демонстрировать очень великолепную комбинационную быструю игру. Но, естественно, для этого ему нужно обеспечить прием. Завершился тайман тайман тайм-аут Белгородцев. Вот посмотрим, пойдет ли он на пользу сейчас гостям. 8-9. 8-9. Белгородцы, как я говорил уже в предыдущем да. сете, позволяют все-таки позволяют себе приблизиться, демонстрируя какое-то такое легкое пренебрежение. И посмотрите, какой съем мощнейший в исполнении Дмитрия Мусерского, который, наверное, как восклицательный знак ничего больше не требует, как восхищение. Не получилось подстраховать. Принципе, Александр Маркин на подаче. Ай. Ошибается, ошибается. Много ошибок делает Динамо. И, естественно, мы видим грустные лица зрителей, грустные лица болельщиков Динамо. Отличная атака, которую завершил Павел Круглов. 10-11. Вот близки сейчас динамцы к тому, чтобы сравнять наконец-то счет. Да, это вот иногда проявляется осколки той игры, о которой я говорил. То есть проявляется это взаимодействие. Посмотрите, какая великолепная передача Гранкина за голову Круглову, который атакует на летящем блоке, в принципе, не задумываясь, просто атакует. Для за него связующий сделал все. Ему просто нужно вовремя прийти и ударить. И он это делает и бессильно блокирует. Но подача не поддерживает никоим образом. Постоянно ошибки, ошибки, ошибки. Что устраивает белгородцев, посмотрите, они спокойно. Мусерский подает. Как обычно, очень мощно. И шанс на атаку. Да. Ну да, здесь какое-то спорное решение. Конечно, было нестандартный подбой у Вириша. Ну, сейчас Давайте правила посмотрим. трактуют, да, что длительно первое касание разрешает. Ну да, два, два раза, да, да. Скорее вот. всего, два касания. Два касания, да. Здесь опять а, арбитры оказались правы, так как два касания. Первый в голову, второй он подбил. Хочется отметить хорошее судейство, за исключением одной ошибки, а, которая, наверное, все-таки... Не позволяет э, арбитрам 100% увидеть, куда попадает мяч. И на помощь приходит сейчас техника, они могут исправить свою ошибку. Не задевает сейчас мяч блок. Но мяч не задевает сетка. Была, за... была сетка, и здесь опять же арбитры четко среагировали. Верхний край нельзя. Нельзя касаться верхнего края сетки, а мы видели, что крайний блокирующий действительно коснулся верхнего края сетки. И Мусерский да. продолжает, продолжает свои победные свое подачи. Чер, свое да. черное для «Динамо» дело. 15-10. Вот это такой рывок. И опять очень-очень комфортное преимущество гостей. 15-10. Действительно, Белгород не имеет просто никаких проблем, не имеет никакого психологического давления. Они ошибаются. Если случаются ошибки и продолжают играть свою игру, и динамовцы им дарят даже больше, чем следовало бы. На самом деле выходит Мусерский, сейчас подает три подачи, три очка. 
чего еще можно пожелать Геннадию Шипулину своей команде, когда игра сама получается и идет, очки набираются, и Динамо ничего не может противопоставить для ударовцев. Всегда игры Белогория и Динамо складывались в интереснейшую борьбу. Очень много было интригующих моментов, и зрители собирались посмотреть на эти матчи. Никто не мог никогда предвидеть результатов, а вот на сегодняшний день, в принципе, до этого момента Белогория доминирует по всем компонентам, и мы видим, что... В третьем сете второго матча счет 15-1, и динамовцы пока не могут э, оказать столь достойного сопротивления, чтобы белгородцы почувствовали, что э, матч не закончился, и Динамо не собирается просто так уступать. В отдельных моментах матча мы видим неплохую игру, демонстрирует «Динамо». Про «Белгород» я не говорю, но они больше заслуживают на сегодняшний день таких добрых слов, потому что действительно они играют ровно и без, без каких-либо провалов. Просто «Динамо» сама позволяет проигрывать отрезки матча, какие-то простые мячи, и потом путем неимоверных усилий догоняют Белгород и опять мы видим какой-то провал да, мощный рывок Динамо, три очка подряд они набирают и уже все выглядит не так печально для хозяев 13-15 13-15 мы видели да и на моей памяти, когда я был игроком, очень много моментов, когда практически из безнадежных ситуаций команды выкарабкивались, потом навязывали свою игру. И э, с психологической точки зрения, когда команда набирает ход, ее очень сложно остановить. И очень сложно остановить не только в конкретном матче, но и все, во всей серии. Э, для примера в данном случае мы видели чемпионат России по хоккею, где... Команда «Трактор» просто из, наверное, очень сложной для себя ситуации смогла навязать борьбу Акбарсу и выиграть серию, проигрывая по ходу практически всей, всей серии. Павел Круглов, Круглов продолжает подавать. Еще одна великолепная подача, уже 14-15. 14-15 и есть сейчас над чем задуматься Геннадий Шипулина. Перед этим я говорил, что он себя чувствовал а, довольно-таки комфортно и никаких практически действий не применял. Команда играла, команда лидировала. А вот сейчас наступает момент, когда ему приходится немножко понервничать. И неизвестно, чем закончится этот порыв. Очередной порыв, очередной такой рывок динамовцев, который может привести к какому, к какому к тому перелому, который, наверное, Динамо ждет. 16-14 перерыв, два очка разницы, но, если так можно сказать, то на этом отрезке Динамо поймала свою игру. Мы видим, что выдала какую-то серию, серию из нескольких неплохих эпизодов. И на самом деле... Сейчас белгородцам стоит задуматься, как противопоставить, какую игру противопоставить «Динамо», чтобы остановить этот порыв. Да, мы только что говорили о комфортном преимуществе белгородцев, но сейчас об этом уже не может быть и речи, потому что счет 16-14 и все как бы начинается заново в этом третьем сете. Тем волейбол, наверное, и хорош, что э, в данном случае белгородцам нельзя уйти в защиту и отсиживаться в защите и ждать, когда закончится время. Им все время приходится играть. И какая-то их расслабленность, она приводит к тому, что динамовцы уже имеют не 4-5 очков отставания, а всего 2. Если сейчас будет съем, то практически уже догонят белгород. И волейбол та игра, в которой нужно все время идти вперед и никогда не давать себе какой-нибудь даже секундной поле расслабиться. Соперник догонит тебя, поймает свою игру и, наверное, свою борьбу. Потом ты должен будешь догонять его и думать, как 
поменять в свою сторону под матч. Ошибается на подаче Георг Грозер 15-16. Довольно-таки редкий первый темп, который мы, наверное, на протяжении всего матча, я даже не вспомню, когда нападал э, Дав. И вот сейчас он продемонстрировал, что он тоже в центре угрозы и тоже нужно ему уделять внимание. Площадки мяч 16-17. Ничего еще в этом сете не ясно. Посмотрим, как сейчас справится Белгород с этой ситуацией. Потому что Динамо потихонечку налаживает свой съем. И мы видим, что э, Гранкин э, практически с первого мяча э, осуществляет съем. И еще выигрывают на своей подаче Динамовцы. Но вот это, наверное, бич, который не позволяет динамовцам все-таки встать окончательно на ноги. И белгородцы даже не сами, а с помощью динамо выкарабкиваются из того из, из этого негативного для себя отрезка. Но это для Белгорода еще какая-то психологическая передышка, когда вот ошибка, ошибается соперник на подаче. Да, и, и посмотрите, Гранкин продолжает адресовать передачи своим нападающим, которые не, не не видят проблем. Атакуют с одним блоком и атакуют довольно-таки уверенно. Для Белгорода это может быть тревожный звоночек. Хотя они имеют огромное преимущество по сетам, огромное преимущество э, в выигранной игре. Вот эйс и ровный счет. Ровный счет и зрители начинают поддерживать. Смешилось. То, к чему стремились Динамовцы, счет сравняли они. А ведь счет был 15-10 в пользу Белгорода, но сейчас счет равный. 18-18. Великолепная защита, посмотрите, в исполнении Гранкина. И глупая И, ошибка. Да, вот, грубейшая. Вот, вот что не позволяет, наверное, динамовцам двигаться вперед, это простейшие ошибки, которые... Команда уровня «Динамо» не должна себе позволять. В общем, на ровном месте ошибаются «Динамовцы». Но тут же хорошая атака. 19-19. Геннадий Шипулин начинает нервничать, потому что команда, его команда, не прилагая усилий, выиграла два сета, а сейчас э, действительно нужно сверхусилия для того, чтобы закончить эту серию победной. И Геннадий Яковлевич, наверное, вот какие-то замены. Сейчас делает замену на прием. Выходит Кулешов. Еще не выходит, но сейчас выйдет. Кто-то заметил Геннадий Яковлевич какую-то помеху. И пытается подсказать арбитрам, чтобы они устранили, наверное, все-таки да, видео, видеокамера со светом, которая мешает, да, мешает, мешает игрокам. Да, разглядел Шипулин. То, что мешало его команде. Но это не специально, где там. Очевидно, было какое-то интервью, и камера направлена была просто в сторону площадки. Здесь я не вижу специальной действий. Блок! Динамовский блок позволяет сравнять счет. Да, Динамовцы сравнивают счет. И я еще раз повторю, что налажена, в принципе, игра. На съеме не хватает только подачи. Мы видим большое количество ошибок на подаче. В данном случае белгородская команда находится в более тяжелом состоянии, так как они, они то не могут наладить сейчас игру и практически в каждой расстановке по одному мячу проигрывают. Но не в расстановке, когда Дмитрий Мусерский впереди. Конечно, здесь Мусерский включается очень вовремя. 21-20, и он же будет подавать. Мы видели его 
эйсы уже в этом матче. Нужен прием Долгая сейчас. пауза такая настраивается, Дмитрий. Игранкин продолжает разрывать белгородские блоги. Посмотрите, основной нападающий Круглов уже несколько раз атакует на одном блоге. Посмотрите, на одном блоге, в принципе, уровня, игроку уровня Круглова один блок не помеха. И посмотрите, какая быстрая передача. И даже Дидюки не успевает четко определить, в каком месте будет нападать Круглов. Он нападает через руки Дидюкина и забивает. А на подаче не ладится. До этого да. кривец. Просто вводил мяч в игру, потому что до него было три ошибки. Он просто вводил, и Мустерский забивал первым темпом. В данном случае Круглов тоже ошибается. И это может заслужить плохую службу. Очень много ошибок на подаче. Не дают белгородцам сделать какую-то ошибку. Сейчас мастерство Круглова. Мы видели, что был не очень удачный прием Гранкин. Выполнил высокую передачу и Круглов высоким таким ударом по кистям отыгрался, мяч летел за пределы площадки. И вот свершилось. Впервые Динамо выходит вперед. 23 игру. Динамо наладили игру. Сейчас проблема у Белгорода. Сейчас Белгород. Пытается наладить свой съем, и мы видим, у них не получается это. Их спасали э, подачи всех по Динамо на самом деле. Арбитр показывает, что мяч был в площадке. 23-23. Я думаю, Динамо уверены, потому что они бы при счете 23-23 100% запросили по просмотр. Ну и запрашивают. И запрашивают, в принципе, потому что терять нечего на самом деле. 23-23, если один раз можно запросить и ошибиться, то, в принципе, мало вероятности, что еще раз придется запрашивать до конца сета. Я думаю, динамовцы, в общем, запросили на удачу, скорее всего, чем на то, что они уверены в неправильности решения арбитра. Динамовцам надо сниматься, во что бы то ни стало. Подтверждает, подтверждает повтор, что действительно Розер забил этот мяч, и он попал в площадку. Я думаю, что никто из Динамовцев на самом деле не, не сомневался, но повторюсь еще раз, при счете 23-23 это правильное решение. Блестяще действует Сергей э, Гранкин. С уходом, с уходом Курыка игра Динамо наладилась, так как Курык не играет быструю игру. И Гранкину приходилось, наверное, не совсем просто двум игрокам посовать быстро, одному высоко. Сейчас вышел Маркин, и он играет быструю игру, и сразу наладил со съемом Динамо. Первый сетбол у Динамо за всю серию. И... Первый сет в данном матче, который выиграл Динамо 25-23 в борьбе. И это для нас интересно, потому что сейчас мы будем смотреть четвертый сет, который будет интересно как по накалу, так и по результату. Да, вот первый, первый сет, который выигрывает Динамо во всей серии. Я, вижу, я думаю, что в принципе была сделана правильная замена. И Маркин, который не столь блистательно, может быть, не столь эффектно оказался на площадке, но он позволил Динамо сами играть быструю игру. И сейчас они поймали, поймали эту игру, и мы посмотрим четвертый сет, как, какое продолжение будет э, по этой игре. Представьте, что автомобиль изобрели заново. Новый Ford Kuga. Революционный турбодвигатель EcoBoost. 
Умная система открывания багажника без помощи рук. Новый Ford Куга. Первый смарт-кроссовер. От легендарного производителя внедорожников Ford. Деловая или романтичная. Весна может быть такой же разной, как и одежда Остин. Остин подойдет тебе на каждый день весны. Даже на такой. Остин. Одежда на каждый день. Дотянись до радуги. Попробуй радугу. Роняет грязь и глубоко очищает кожу головы. Перхоти нет. Новый клея Витабы для мужчин глубокое очищение. Традиции Chevrolet Cruz – это безупречный стиль и безопасность. Это связь со всем миром через мультимедийную систему MyLink. Это высокий уровень комфорта и многое другое. Встречайте новый Chevrolet Cruz. Теперь в кузове универсал. Chevrolet Cruz. Вся семья в сборе. Слушай, обед закончился, и между нами тоже все кончено. Э, подожди, ты что, ты, ты нас бросаешь? Мы же договаривались. Помню, никакой привязанности, поели и разбежались. Но я-то думал, что мы еще долго будем... Не усложняй. А я возьму и не уйду. Скажи прощай остаткам еды. Вот и слава. Для здоровья зубов ешь, пей, жуй, орбит. в Динамовском дворце и сейчас начинается очень интересное событие и посмотрим как гости сумеют пережить вот это неожиданный проигрыш третьего сета потому что был для них ситуация весьма комфортная вели вроде бы 15-10 но вот какой-то провал затем случился и проиграли они сет можно даже сказать не провал а что Динамо вы, вы, выкарабкалась практически из ямы глубокой. Из ямы, да, из тяжелейшего такого состояния. Наладила свою игру. Причем действительно продемонстрировали, что они могут и в сложных ситуациях оставаться командой. И сейчас это предстоит сделать Белгороду. И посмотрим, как Белгород отреагирует на выигранный сет динамовцев. Мне кажется, что Белгород слишком рано успокоился на самом деле и поверил в то, что Динам может проиграть сет не навязывая никакой борьбы и посмотрим насколько такая халатность может повлиять на результат этого матча белгородская команда тоже очень опытная и мы знаем что они не те люди которые могут позволить динамовцам свободно и безнаказанно скажем играть ту игру навязывать ту борьбу которую Динамо хочет. И сейчас интересно, действительно, сет с точки зрения э, психологии, с точки зрения борьбы спортивной двух этих команд, э, кто сможет переломить себя и достойно э, сыграть этот четвертый сет. Потому что для динамовцев здесь э, другого шанса нет, им нужно выигрывать. Белгородцы э, впереди и все равно для того, чтобы оказаться в четвертьфинале им нужно последний мяч добить до пола. Положение Динамо по-прежнему остается сложным, потому что они, несмотря на выигранный сет, все равно проигрывают по сетам. И в запасе у, у белгородцев еще есть матч дома, если даже они проиграют здесь. Поэтому им психологически все-таки все равно легче. Психологически легче, но все равно выигрывая 1-0 и здесь 2-0 по сетам, тоже определенный надлом психологически можно получить. Может быть, в меньшей степени это касается Белгорода, так как я еще раз повторюсь, здесь очень опытные игроки, и для них это не первые, не первые соревнования на вылет, они умеют играть при любых условиях, я думаю, что на них в меньшей степени это повлияет. Посмотрим, как сложится четвертый сет. Мы видим, что опять начался он под диктовку белгородской команды. 4-2. Динамовцы отыгрываются. И пока, в общем, ни одна из команд не демонстрирует явного преимущества. 
Ну, во всяком случае, «Динамо» сейчас на приеме действует куда более уверенно, чем в том же первом матче в Белгороде и даже вот в первых сетах. Мы видим, что Юрий Чередник оставил на площадке Маркина тот состав, который выиграл предыдущий сет. В надежде на то, ну, в принципе, неплохую игру, неплохой съем они продемонстрировали в третьем сете. И еще раз повторюсь, при огромном количестве ошибок на подаче, они умудрились его, и проигрывая еще 5 очков в середину сета, ко второму техническому перерыву, они умудрились выиграть этот сет. Ну, вот это уже тревожный звонок для белгородцев. Первый темп с трехметровой зоны на Мусерском. Ну, не любой может выполнить, и динамицы выполнили это очень хорошо. Посмотрите, Мусерский даже не смог помешать. Это очень сложный элемент, который, наверное, в большей степени стоит отметить Гранкина, что он э, просто вложил в руку этот мяч к ревцу. Белгород отвечает тем же. Отвечает через Мусерского. Посмотрите, да, он... Причем... Если вот на повторе хорошо видно, что на зависании даже, что блок соперника уже практически стоит на полу, и Мусырский атакует. Учитывая то, что его очень сложно достать по высоте, еще он стоит на полу, и практически блок соперника опускается, и он бьет на пустой сет. Мусырский сейчас на блоке сыграл великолепно, и он же завершает атаку. Дмитрий, в общем, одна из основных фигур белгородской команды. Мне кажется, что если он играет в атаке, то эту команду очень сложно остановить. Имеют они, конечно, и великолепные углы, которые, в частности, Сергей Тихонин, который, посмотрите, каждый второй мяч в защите, это его цементирует приемы и позволяет играть Макарову с первыми темпами так, как он хочет. Очень сбалансированная, хорошо организованная команда, которая, которую очень сложно обыграть, когда они все играют э, в полную силу. Посмотрите, сейчас все мячи буквально Дмитрию Мурсельскому, ну, невозможно его остановить, он бьет просто выступу. Посмотрите, что происходит. Во всех четырех сетах один и тот же счет перед первым перерывом 8-5 и все время ведут э, гости. Наверное, неразрешимая задача сейчас для Юрия Чередника остановить Мусерского. Когда он на передней линии, я уже повторял, что Макаров может адресовать все передачи ему. Вот мы видели сейчас, он прошел переднюю линию, три раза или четыре он нападал, и практически ничего Динамо не могло ему противопоставить. Да и очень мало кто сейчас а, в России, да и в мировом волейболе может бороться с Мусерским, когда мяч прилетает в сетке, здесь практически его остановить невозможно. Единственная борьба против Мусерского – это хорошо подавать, чтобы мяч не прилетал в сетки. Тогда ему не будут тасовать. Завершается технический тайм-аут. На подаче Тарас Кей мы видим 8-5. Опять Белгород сделал себе задел. Посмотрим, как, он может, как команда Белгородская сможет распорядиться этим заделом. Сейчас Муцерский в роли разыгрывающего был, да? да в роли передачу, связующего. Высокую передачу Тетюхинова и... Сергей обладает великолепной техникой отыгрывания этих мячей. И посмотрите, практически на тройном блоке все мячи отлетают где-то полметра в аут за его спину. Кей продолжает подавать. Наращивают свое преимущество белгородцы. И сейчас уже отрыв 5 очков. Пока «Динамо» имеет проблемы со съемом, и даже при приеме все-таки сложно добиться с первого мяча. Мы видим, Юрий Черник берет перерыв, чтобы остановить, наверное, этот порыв Белогория, который может оказаться фатальным для «Динамо». Пять очков – это уже много, и если «Белгород» продолжит также набирать очки, то этот сет может сложиться не в пользу «Динамо». 
если он тоже не хочет Динамо, то мы прекрасно знаем, что Белгород проходит в следующем штате соревнований. Ну вот сейчас все внимание динамовцев к Мусерскому напомнил о себе Георг Грозер. Геннадий Шиполь даже не стал много высказываться в этот перерыв. Мы видели, что он какие-то буквально 2-3 указания сел на, на скамейку, так как команда сейчас на ходу делает все безошибочно и в принципе каких-то указаний не требуется. Практически бесполезно. С места атакует Мусерский и центральная Динамо не в силах что-либо против него сделать. Еще одна подача от капитана Белгородцев. И еще ошибка, еще ошибка. Посмотрите, 12-5. Да, очень Белгород... серьезная битва. Белгородцы собрались и четвертый сет начали в полную силу. То, что, наверное, они смогли сделать в третьем сете. И посмотрите, Тарас в тени ошибается, подает. И очки, как из рога изобилия, после первого технического перерыва продолжают поступать а, в копилку белгородцев. И мы видим все-таки какие-то указания Борис Полчин и... Геннадий Шипулин отдают своим игрокам, хотя на, на данный момент, наверное, они в этом не нуждаются. Они выполняют свою задачу, делают все правильно, минимум ошибок, позволяют динамовцам делать ошибки. И... Ну я ему думаю, что ему надо просто сейчас сказать о том, чтобы не повторяли ошибки третьего сета, не расслаблялись раньше времени. Но при таком счете сложно сказать, так, в смысле сложно выполнить игрокам такое. Ну мы видим, что... Все-таки это волейбол, и здесь второй раз ошибку сделать уже будет непростительно. Наконец-то динамовцы сдвинулись с этой мертвой точки. 6-12. Нащипал все-таки верит, что передача, которая ему нужна была. Две предыдущие он не смог выиграть. И третья оказалась та, которая... Попала ему в руку, и мы видели отличный перевод по линии. А Титюхин продолжает использовать руки соперника на тройном блоке. Посмотрите, опять высокие удары, мяч отлетает за пределы площадки. Только теперь в другую сторону, опять тот же метр, только в области первой зоны и скамейки запасных Белгород. Ошибается... Мусерский на подаче 7-13. И он покидает площадку. Он не покидает площадку, это он уступил свое место Либера, который вышел на прием. Мы все прекрасно знаем, что в основном связующие, которые уступают свое место на приеме, так как... На сегодня сложилась такая тенденция, что в волейболе принимают два края. И на задней линии центральные освобождаются от защитных действий, за исключением одной расстановки, когда подают. И выходит на их место Либера, который выполняет функцию принимающего и защищающегося игрока. Наверное, может быть, с развитием волейбола когда-то мы увидим и центральных, которые хорошо принимают. Были времена, когда центральные принимали, принимали неплохо, поэтому, наверное, никто не рискует просто попробовать э, поставить центрального на приеме, а может быть центральный не демонстрирует рвение хорошо принимать. Хотя это как э, опция может присутствовать в любой команде. Ну да, не, не его это дело, да? В принципе, вариантов много, но если у тебя хорошо принимают два угла, то есть два крайних нападающих, то нет смысла чего-то придумывать нового. Были времена, когда принимали четыре игрока, были когда три из шести, потом как-то все свелось на двух, и сейчас с Либера, в общем, справляются три человека на приеме, два угла и Либера, и никто не хочет ничего нового придумывать, может быть, это и не надо. 
Только когда у команды возникают определенные проблемы с травмами или с недокомплектацией игроков, и тренеры начинают придумывать разные варианты, и в этом случае возможны какие-то моменты, когда Либера меняет не центрального, а другого игрока. Ошибка в атаке и 16-9. Второй технический. Нет, сейчас просмотр. А, Гранкин... Сейчас еще... Да, Гранкин заказывает просмотр, потому что динамовцы не уверены, что мяч попал в аут. Сейчас будут э, просматривать. Ну и мы сейчас можем... И судья подтверждает, да. Судья, сегодня арбитры хорошо работают, за исключением одного случая, которое, наверное, просто человеческий глаз не мог увидеть. На самом деле, все решения, которые были приняты, были правильны. И подтвердил это видео повтор, что все решения были правильны. И арбитры сегодня выполняют хорошо свою работу. Даже я бы сказал, что этот орлиный глаз сегодня ему не нужен. Второй технический тайм-аут и преимущество э, э, белгородцев весьма значительное. Ни в одном сете не, не вели они с преимуществом 7 очков на втором э, техническом тайм-ауте. 16-9. Подавляющее преимущество белгородцев. И опять у «Динамо» очень сложная задача. Они справились в третьем сете при... Разрыли в 5 очков после второго перерыва. Сейчас разрыв еще больше. И для них да, задача еще усложняется. Мы посмотрим дальнейшее развитие событий. Но мне кажется, что Белгород в данный момент держит в руках матч. Держит, диктует свои условия. И динамовцы пока находятся, играют под диктовку белгородцев. И ничего у них не получается. Есть возможность для атаки. Но тут вообще удар не получился, да? Нет, нет, я бы сказал так, что не всегда дают очко за сильный удар. Очень технично сейчас сыграл Мартин. Посмотрите, он отыгрался от блока. Я думаю, что он пытался просто неудобной передачи, он пытался через блок дать своим страхующим игрокам подбить мяч и организовать новую контратаку. Но удар у него получился намного лучше, что мяч отлетел в аут. Но тут же ответная атака гостей 17-10. Доволен да, действиями доволен своих Мак... подопечных Геннадий Шипулин. Да и Макаров доволен, потому что имея такое комфортное преимущество, он может использовать э, центры при любом приеме. Сейчас прием тоже был не стопроцентного качества, и он отдал первому темпу. И в принципе это на наборе эмоций и вызвало на скамейке, что... Без блока первый темп сыграл, и, естественно, Макаров, как исполнитель, как человек, который вторую передачу выполнял, он внес больше 50% в этот успех. Одиннадцать восемнадцать. Одиннадцать восемнадцать и отрыв, скажем... Для динамовцев очень грустный. Очень сложно сейчас в этой ситуации что-нибудь предпринять. Я думаю, что белгородцы, они очень сейчас и тут еще внимательно мусорские. смотрят. На и нужный... я не думаю, что они позволят динамовцам догнать в этом сети себя. Мусер на своей позиции находится. И, конечно, тут он сегодня явно в ударе, особенно в этом четвертом сете. Попадает Динамовцы 12-19. Непонятно мне сейчас, конечно, вот этот э, жест Вериша. В общем-то, если смотреть на табло, то ничего хорошего оно ему не говорит. И поэтому какие-то, я не знаю, недовольства высказывать при счете 19-12 не совсем красиво с его стороны. А 
отыгрывает одну очко. Динамовцы. И счет 13-19. Может Шипулин сейчас взять педа, вот он берет перерыв, потому что... Потому что мы помним прошлый сет вот именно на подаче Маркина. На подаче Маркина команда, я имею в виду во втором сете, на подаче Маркина э, динамовцы смогли догнать практически в концовке при счете 24-20, смогли догнать белгородцев. И сейчас Геннадий Яковлевич берет перерыв заранее, пытаясь помешать э, Маркину выполнить э, следующую подачу. Но результаты... Это вот тайм-аута мы сейчас с вами увидим, как это скажется на подаче динамовцев. Ну, в общем-то, как ни странно, все тренеры говорят, что после перерыва нужно подать. И, наверное, в 40% случаев случаются моменты, когда не подают. И все удивляются, как же так. С детства учим подавать после перерыва, и все равно случаются ошибки. В данном случае, учитывая... Эту странную закономерность тренеры берут перерывы и выигрывают этим очки, благодаря тому, что соперник не подает. Видите, сейчас Маркин тоже подал и очень простую подачу, которая да. была принята в центр сетки. И Макаров, когда находится Мусерский, ничего даже придумывать не стал. Адресовал передачу Мусерскому и он... Видите, на двойном блоке, в принципе, без особых усилий, переиграл этот блок и принес 20 очко своей команде. То есть в данном случае эта подача, в общем-то, ничего не принесла. Почему Хозяевым, принесла? Потому что наткнулась на вот такую мощную атаку первым темпом. А вы имели в виду перерыв не принес? Или подача? Ну, подача, он... Он простую подачу. Говорите, простую да. подачу, она не сработала в данной ситуации. Когда мусерские у сетки. Ну, я думаю, что после перерыва, конечно, Маркину нужно... Ну, Динамо совсем сейчас нужно рисковать. Но у них нет другого выхода. Мусерские на сетке, и другого выхода нет, как подавать. Рисковать, может быть, даже, скорее всего, и какой-то процент ошибок... В этом риске будет присутствовать. Но другого варианта нет. При хорошем приеме Мусерский забивает. Все. стопроцентная атака. Но это похоже уже такое решающее очко. Да. Потому что счет становится 22-13. Подавляющее преимущество гостей. Да, Но больше похоже на то, когда в баскетболе остается 6 секунд. И большое преимущество. И все зрители встают. А игроки просто стучат мячом и ждут, когда закончится время. Ну, посмотрим. Посмотрим. Волейбол – это та игра, когда все получается. Когда все случается, и любые моменты могут спровоцировать игру команды, которую потом не остановить. Очень редко, но бывает. В данном случае, посмотрите, Мусерский одной рукой на цыпочках останавливает этот порыв Маркина. И 23-13, конечно, здесь уже... Никаких вариантов быть да, не может. Давайте посмотрим еще на этот удивительный блок. Да, здорово. Что тут скажешь? 23-13. 23-13, посмотрите. И все, уже какие-то непонимания у динамовцев. Но я думаю, что динамовцы доигрывают, они все прекрасно понимают. Матчбол. Не смогли динамовцы навязать борьбы, не смогли показать свой лучший волейбол. И, к сожалению, я думаю, что на этом для них чемпионат за первые места заканчивается. А остается утешительный турнир, который они будут играть в плей-ауте. И для команды этого уровня, конечно, немножечко не соответствующий уровень. Я бы сказал так, что в прошлом году Белгород оказался в плей-ауте, в этом году Динамо. Это волейбол, и никуда от этого не уйти. Ну что ж, команда из Белгорода выходит в следующий этап, выходит в четвертьфинал. Убедительная победа в двух матчах. А мы на этом завершаем наш рассказ об этой серии. Она закончилась. С вами были заслуженный мастер спорта Дмитрий Фомин и Николай Попов. До свидания. До свидания.